സണ്ണിക്കുട്ടി ഇപ്പോഴും ശ്രീ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു പുനഃസംഘടന ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നേതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നിടത്ത് തന്നെയാണോ ഒരു വിമർശനം താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ ചില ആളുകളെങ്കിലും ഈ ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്നതിനെ ലഘൂകരിച്ച് അതിൽ അയവ് നൽകി അനിവാര്യരായി സംഘടനാതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു സൂചന കൂടിയുണ്ട് അതിനിയും ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ എന്ന നിലയിലാണ് ശ്രീ ഷുക്കൂറും അക്കാര്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ വലിയ നേതൃബാഹുല്യമുള്ളൊരു പാർട്ടി കൂടിയായ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ അനിവാര്യരായി ആർക്കെങ്കിലും ഇളവ് കൊടുത്തൊരു സംഘടനാ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ നേതാക്കൾ ചില ചർച്ചകൾ മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഷുക്കൂറും പറഞ്ഞത് തുടർച്ചയായ ചർച്ചകൾ ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു പോരായ്മയാണ് ശേർത്തേ ശ്രീ ഷുക്കൂർ വെറുതെ പടപ്പേ തല്ലുകയാണ് അല്ലാതെ പുള്ളി വളരെ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോടൊക്കെ വിയോജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് മുഴുവൻ യോജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനത് പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പദവി എന്നുള്ളതാണ് അഭികാമ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയപ്പം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കിയതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആര് ആ എനിക്കറിയില്ല ചേർത്ത് ആര് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിവാശി എം എൽ എ ഒ എം പി ആയിരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡം വേണ്ട എന്ന് ബാധിക്കുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് ആരെ കുറിച്ചാണ് താങ്കളോ ഷുക്കൂറോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പോലൊരു പാർട്ടി ഇന്നിപ്പോൾ പിന്നെ ശശിതരൂർ എന്തോ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിന് നേതൃദാരിദ്ധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ള ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാ ഒരു 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 പ്രതിഭാദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരു എം പി വീണ്ടും ഒരു പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയുടെ പദവിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു എം എൽ എ വരുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ആൾക്ക് അവസരം കിട്ടട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് അറിയാതെയാണ് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നത് പതിനാല് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ എന്തു ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ കുറേ ആളുകൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു അവസരം വേണം അവർക്കൊരു അക്കോമഡേഷൻ വേണം അവരെ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി തലത്തിലേക്കെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരു എം എൽ എക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം പിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പദവികൾ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ പിന്നെ ഷാനവാസ് എം പി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയത് അതുപോലെ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതിനോടൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ഭാവത്തോടൊരു സമീപനമില്ല ഇപ്പോൾ ഷുക്കൂർ എന്താ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും ഷുക്കൂറെ ഞങ്ങൾക്കത് അറിയാം ഇത് മൂന്ന് തവണ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇത് നീണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കൊരു ഒരു പ്രസക്തിയോ ആവശ്യമോ വരുന്നത് ഇവർ കുറേ ദിവസം ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇത് പിന്നെ എല്ലാം ശരിയായി പുനഃസംഘടന നടത്തി എന്ന് പറയുന്നല്ല ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് ജയി ജയിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വളരെ നിരാശരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ കൺ കർണാടക നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എൻ സി പിടെയും എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോര പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവർത്തകരെയും ആത്മവിശ്വാസം നിറച്ച് പലരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് ജയിച്ചത് അല്ലിവിടെ കാര്യം അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലെ പരാജയം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ എ സി സി പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല പല ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ രാജി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ രാജി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ശൂന്യത നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്